吗？下来看看。这就是戒碑线。嗯，过了这道断层，就出了安戒，正式进入卓园了。我先下去。这鬼地方，这得太过分了吧？这里火元素异常丰富，所以才会出现岩击这种。嗯嗯，小心。就是，是沙下虎，战将集中，比较凶猛的生物，别大意。真是晦气，才进来就遇到这里的土霸主了。这里战将级生物都随处可见，那些奴仆级岂不是根本没法生存？他很饥饿，很暴躁，安抚起来很难。这么说，是躲不过去了，那就战斗吧。小红，哇，这小子真的是胆真大呀、啊！注意，沙小虎在战斗中，如果身上冒出血汗。那是他要狂怒的征兆，你们小心，千万别被他攻击到。沙小虎最恐怖的就是爆发力和冲击力，即便你有准备，也未必躲得开。抑制住这个特性，也就大幅度削弱了它最具威胁的属性。嗯，咱们也上吧。严阵。远近驰名的妖虎，也没想象中那么可怕嘛。他好像之前就有点受伤了，而且你的土系灵种在这沙地中可以大幅度加成，这沙啸虎没能施展全力，就被你们耗死了。哎，这家伙也没有一骨一皮之类值钱的东西。嗯，居然就这么点货色！话说，你搞了不少钱了，怎么不尝试将自己的初阶魔法提升到第五个级别呢？初阶五级？啊，第四级升到第五级需要七颗战将级精魄，要一亿多呢。你给我钱的话，我马上强化。<笑>继续向前出发吧，别在这里耽搁时间了。等到了沙网河，有你们发挥的。
。不是说这里随处可见白沙妖兵吗？为什么我一只也没有看见啊？接着，哎，你你干嘛？你往远处扔。啊！哦，一一块肉而已，要不要一下子涌出那么多来啊？倘若我们这一队走过去，那还不得出现一支白沙妖兵的军队啊？啊我们今天就在这河畔扎营休息，等明天天一亮再出发也不迟。嘿，对对对，扎营扎营。你感觉累不累啊？嗯。哦，<笑>是是是，老狼你最辛苦了啊。那些白沙妖兵似乎只是想守护领地，他们的心性不像沙啸虎那样暴虐，我应该可以安抚他们。好，但你也不要太勉强了。戈壁沙漠就是这样，昼夜温差极大，卓原更是如此，冰火两重天啊！嘿，方哥，你倒是方便。啊，嘘，啊，先别说话。啊，是沙啸虎群，你快去保护其他人。不要啊！就回到哪儿去啊,啊？咱们，咱们不是还有星下吗？应该，应该不会像他们那么惨吧？你的心灵性魔法真的能安抚这些妖兵吗？嗯，刚才那一片已经染了血的白沙妖兵，情绪是暴躁的。我们从这片过去，肯定凶多吉少。但只要走那些没有染上血腥味的区域，我能够保证，他们不会攻击我们。可就算是这个样子，我还是觉得瘆得慌。万一出个什么意外……可就全打在这里了。那伙人这样大动静才进沙网河，才惊动了妖兵。我们只要行事小心一些，再加上心下姐姐的心灵系魔法庇佑，就和过一条干河也没什么区别。你肯定？按照之前拟定的计划走，肯定不会出什么问题。只是，大家一定要记住，没我允许，绝对不能在河中使用任何魔法，因为一旦有魔法气息波动。那些白沙妖兵就会下意识进行攻击，那时局面就会失控。嗯、要不，我们谁下去先试一试，总好过一下子全军覆没啊！这个主意好，大家这样心里有个底。问题是谁下去呢？<笑>
，你是位法师，本色一流，又拥有两个位技能，出了事跑得也快，就交给你来吧。哎，我听凡哥说，你的防御堪比千年老龟。我想，就算出现了白沙妖兵，以你的重重保护，也能支撑到我们前来救你的。还是你来吧。我是这个团队里的输出，这种事情也就你们两个坦克比较合适。尽管去吧，不会有事的。只要记住，没有我明确指令，不要使用魔法就好，那样只会让你身处险境。啊，你。撑得我多这个嘴干嘛？作奸自负啊！哎，小心啊！你小点声没吓尿吧？我都差点以为你死定了，还不都给我下来？你们想看到什么时候啊？西夏，你要一直施展心灵系魔法吗？那样的话，岂不是很消耗魔能啊？这沙网河的妖兵其实没这么密集，有人踩入他们的地盘，才会从四面八方聚集过来。刚才。那一片的妖兵已经被我安抚了，不会再来袭击。等到了前面，另外的白沙妖兵地盘再施展就好了。哦，那就好。不过，这沙网河究竟有多宽，还没有估算过。我也不确定，魔能能不能支撑到我们安全过河太闷了，要不我给大家讲个故事吧。这沙网河呀，沙子都是比较重的，风一般吹不起来，会被吹起来的。其实都是死在这里的人的骨头所化成的灰，因为骨灰的重量比较轻一些。哪壶不开提哪壶。哎，哎。几分钟，西夏姐姐抓紧没事吧？这里栖息的都是血统更高的妖兵，他们的心智
也要更高一些。我需要施展更多的心灵安抚，才能让他们的敌意消失。所以，你们要尽量保护我，不受外界干扰。好，好，猴子，你可别再说什么废话了啊！夏，要不休息一下吧？你一路上一直在消耗魔能，会受不了的。我还好，再坚持一下吧，也许就快到了。能看到前方的路了吗？还有多远？嗯、等一下、嗯啊，我们走的路线出现了一些偏差，没有直线横穿。现在大概还有三四公里的路程，我的魔能恐怕支撑不到那么远了。西夏，还能够支撑几公里？最多两公里。那怎么办？那也得硬着头皮往前走啊，总不能退回去。哎呀，大不了最后我们直接冲过去。只要上岸就安全了，全力飞驰的话，多出来的这一两公里花不了多少时间。哎呦，猴子，你太乐观了。刚才那些妖兵出现，就像是一面面不透风的墙，足以围成一个沙城了。这沙网河里的妖兵，只有感觉到有东西进入才会聚拢，而且每次惊动的范围有限，也就是说。我们要是有办法将他们的注意力引到别处，即便不用心灵系的安抚，也可以顺利前行一段距离。问题是，我们要用什么方法来吸引他们呢？有了，让一个速度快、闪避能力强的离队去惊醒并引开妖兵，然后其他人趁机冲过去，再想办法将那人接应过来。啊，不行，这样太危险了，大概率那人连逃跑的机会都没有。不能让任何人冒这种险，凡哥。但我们不妨按这个思路展开：所有妖兵聚集在一起，我们连还手余地都没有。可如果能将他们分成好几股的话，比如速度快、灵活的人可以吸引一股，防御能力强的人可以再分掉一股，战斗能力强的则以最快速度消灭眼前妖兵，扫荡出一条通路。还不够的话。心下姐姐再以心灵系魔法安抚，这样就可以节省很多魔能。哎，这个办法好。嗯，合理分工，集众人之力，这才叫团队。但就算这样，每个环节都还是可能超过我们的能力范围，而且不能出一点差错，否则会引发连锁反应，全军覆没。这已经是目前最可行的方案了。与其站在这里纠结，浪费心下的魔能，不如向前见招拆招。反正这个险是冒定了。不入虎穴，焉得虎子？走。走。来了。所有人按方案进行，趁这一片的妖兵还处在心灵休眠状态，赶紧站到各自的位置上。大家注意我的手臂，如果落下，就准备战斗。别忘了都戴上耳麦。嗯
就这么狂暴？啊，不好！赵满言那边的巨人数量怎么这么多呀？什么？不是吧？这巨人竟然不是平均分配的！这应征肯定不行。我这边尽快解决，一会儿去帮你。满爷的防御能力是我们中最强的。他那边巨人虽然多，但同时能上前砍他的数量有限。只要能撑住前面几个，在他磨难耗完之前，他不会死的。我谢谢你啊！你、嗯。哎，赵满爷分担了大多巨人，离他最远的张小国这边就压力小多了。而且，他有两个极速移动技能。还有很不错的铝模具，四宝应该也没问题。<笑>我的暗影系盾影只差一颗精魄强化，就能提升到第四级了。现在吗？聪明的吗？哥哥，啊，怎么了，心下？啊
这，这是。治愈精灵，它会伴随在你左右。你受伤了，它会立刻为你治疗。但每受伤一次，它的身体就会暗淡一分。等它完全透明消散，这魔法便结束了。这也太牛了吧！怪不得治愈系法师这么值钱。我去了。我的天！你一直是捅了巨人老巢了吧？怎么不早说有这么多？你别说不留我了，最多三分钟，实在不救我出来，我总会缠着你。我也想救你，但也得进得去啊！还是我出手吧，大哥，我来帮你。啊，猴子，你来的正好。林长，李波。哼、啊。原来是地波农遗迹呢，猴子，你小子不错，没白跟着掌控学习。哎，多谢凡哥夸奖，我不但用了挪移，还用柳沼覆盖了这一片，妖兵别想再遁地，行动也会更笨拙。走，我们一起杀进去。嗯，凡哥，我来掩护，你尽管施展本领吧。嗯，千钧，霹雳，夜叉，哼，炎症。喂，赵满爷，我们这就过来。你，你死我了！嗯，暴躁，给我一起狠狠灭了这帮孙子！好，好上。干扰右侧一批，我封个影子吸引左侧。赵满爷，你和我一起。收到。好嘞，今天必须灭了这帮孙子。遁影，虚幻。巨人，一个擅长位移扰乱，打散敌人阵型；一个擅长防御固阵，再多妖魔也难以接近。再加上一身毁灭魔法的纯暴力流法师，真是一个超完美的组合。全。
太好了，终于能喘口气歇会儿了。不是吧，又练成了三颗，加上之前两颗，我这条河竟然撞了五颗金魄。哼，看来以后有机会要多来这里刷刷分，继续强化火系星子。虽然离全部强化还早，但这样下去，终有一天，能强化出第四级猎犬，到时候就能拥有半个高阶魔法的威力，再加上其他三系。高阶法师也未必能轻松打败我。哼！又是元气满满的早晨，主院北角，我们来了。抓紧时间，后面路途坎坷，尽量轻装上阵。这里的火元素好浓烈啊！据我收集的情报，卓元之下应该藏着天地火种，所以才会孕育出许多灵种，甚至魂种。这么厉害啊！而且因为沙网河的阻挡，北角这一块自古就没几个人进来过。传说有无数的天才地宝有待发掘。你们几个跑跑腿！嗯。把这元素勘测器埋到土里。炎姬喜欢在火元素浓度高的地方生活，尤其怀孕时。为了让新生命诞生之际就有很强的火焰觉醒，炎姬往往会盘踞在一个火焰灵种附近。若是能找到火焰灵种，也许就离延机不远了。不过，元素勘测器也会将妖魔引来，所以我们速度要快。变大了，感觉都要烧到天上去了。它不是在变大，而是在往我们这里移动。啊、天空来了，快、啊、跑、啊啊！说真的，那东西要卷过来，我们真的能躲过去吗？这里一片荒芜，根本没有任何隐藏的地方。先跑吧，说什么也比直接被吞没的好。这种力量简直比毁灭还要可怕！这又是什么玩意儿？从哪冒出来的？是沙凯兽，战将集中以防御力闻名的生物，他们的铠甲几乎能抵御一切伤害，是非常好的楷模之材料。他们也是在逃命。天火之下，再厉害的妖魔都会灰飞烟灭。这样下去，咱们还没被天火烧死，就会被这帮家伙踩成肉泥。嗯、所有人，全部往沙瓦河跑。对了，很多人都到达过沙瓦河对岸，却都没提到过天火。所以，这天火的范围，应该就是以沙瓦河为界。可这些沙凯兽，快！跳！安
本台紧急播报：本市受到不明原因的热风侵袭，危险级数橙色，请非必要在外的市民和人员尽快进入安全区域。报告，勘测处已查明本次风灾源头。你，两个小时前，一个巨大的火劫在卓园北角出现。哦，同时，确认吗？确认。现在北角一定遍地是宝，就等着过去捡了。不出意外，魔法协会那边的人也在蠢蠢欲动了。更不用说猎者联盟中的那些精明老猎人。也许现在，他们已经背上行囊，在考虑如何渡过沙网河了。这一次，我们的对手可不止卓原的妖魔。喂，给我缉男爵。我天！要不我们还是离开这里吧。这火劫也太可怕了。要是我们之前进入太深，来不及逃，岂不是？我听说这种天火劫在卓园北角要数年才出现一次。我们躲过去了，就意味着接下去的行程会非常安全。最重要的是，这火劫是天赐洗礼。经历了这样洗礼之后的北角，会孕育出更多的天才地宝。你们看着我干嘛？我来之前肯定是做了一点功课的呀。我们赵家应该有人来过这里，堂姐听过也是正常。你说火劫之后，这里就会孕育出更多宝物，这是真的。所以，一旦外界得知，卓园北角刚经历了一次天火劫，一定会蜂拥而至寻宝。也正是这个原因，前人都不愿意将存在火劫这件事传出去。进退两难呐，是回去还是继续，都快点决定吧。现在想回去，可能也不行了。既然这样，那我们只有硬着头皮继续向前了。但愿不会再出现火劫这种东西。放心，火劫绝不可能一年内出现两次，而且这次规模这样大，间隔时间会更漫长。那就别浪费时间了，抓紧赶路吧。唉，我算是服了。要知道这鬼地方这样可怕，打死我也不会来。你就别进拿马后炮了，来都来了，还是尽可能多搜刮点好东西吧。嗯发财了，这玩意儿都能捡到，这可怎么都能卖到五十万吧？哎，那边也有。嘿、哎哦，我们把所有资源都收集起来。哎、哦，你们有点出息吧？我们是第一批踏入这里的队伍，所以要尽可能找价值更大的宝物，别在小东西上浪费时间啊！哎呀，等我下来，拿着探测仪找吧。而且品级非常高。哎，哪里？哪里、啊？哦，那边。<笑><笑>嗯、这火种的颜色好奇特啊，灵性十足。小心，这坑里都是能把人烧成灰烬的地下火。莫凡哥哥，莫凡修炼火系，身上还有煤岩，我们之中也只有他能接近了。现在相信了，那天劫火焰，真就是在这卓园上举行的一场天地盛宴啊！这灵种应该称之为灭火，是一种用来锻造魔具的上品火焰。那些锻造师会非常愿意高价购买的。嘿，说实话，我到现在还不太敢相信这是真的。我觉得，我们的目光不应该单单放在这灵种上。
这桌缘以火焰著称，所以这里一些极其特殊的天才地宝，需要火焰达到一定级别才能开花结果。火劫可以说是给了他们一次彻底的灌溉。呃，怎么了？陈毅，既然大家在一个队伍里，又一起出生入死，你知道什么？不妨都说出来。我我我能知道什么？我只是觉得我们目标应该放高一点，就这么简单。你觉得我们离延吉七夕的地方是不是更进一步了？应该，应该是的。你对卓源的了解，似乎已经超出了我们这些早有准备的人。我我没有。唐姐，你有什么话可以直接说？来之前我就跟你说过了，他们都是完全可以相信的人，我也为你打过包票。好，我全都告诉你们。我有一位亲人，浑身都被火焰烧伤，上下已没有一块完好的皮肤。无论请了多少治愈系名师，都无法恢复到从前的样子。你说的。是那个常住你家的远亲陆建离，他是我的母亲。啊？什么？既然他是你母亲，那我们成天喊伯母的是谁啊？你说呢？你母亲身上的烧伤，就是这里的火焰导致的吗？就是天劫火焰。十二年前，我父亲和母亲一同到这卓岩北角寻找一种火系灵种，不幸也遇到了天火。眼看就要被火焰吞没，危急关头，我母亲将自己身上的风属性凝聚和所能施展出的最后一个风轨，都施加在了我父亲身上，而我母亲却……你妈妈好伟大！我父亲逃过一劫，而且他带回的宝物正是家族最紧缺的资源，于是。地位便与之前截然不同了。我母亲虽被天劫火焰吞没，但由于她主修的是火系，而且不知什么原因，有一只浑身都包裹着火焰的生物出手救了她，奇迹般的活了下来。那个生物为我母亲吃一种特殊的果实，才让她的内脏也不至于意气焚毁。就算如此，我母亲也在卓园休养了好多年，才勉强能够行动。终于，得到一对前来寻宝的猎法师相助，才重返家族。接下来发生了什么，你们应该能够猜到了。我父亲为了不影响自己的安逸生活，根本不承认我母亲的回归，而是随便给她安了一个身份，然后又举起来。我父亲好像忘了，他之所以有今天。完全是因为我母亲的舍身相救，如今却将他视作累赘扔在一角。我母亲现在生不如死，之所以还愿意活下去，仅仅是因为我答应过他，一定会找到能治愈他的火结果实。伯父，这也太……太那个……哎。所以，你要到这卓园来。就是想来寻找火结果实的。嗯，火结果实只有在天劫火焰出现后才会结果，而且几天之内就会枯萎。我母亲在这里等了几年都没能得到，而我父亲又从来没有为此上过心，所以我就自己来。怪不得你对卓源这么熟悉，这些都是你母亲告诉你的。我还从我母亲那里知道了计算天火时间的方法。但没想到这次的火焰会大到这种程度，没有及时告知大家，我真的很抱歉。这怎么能怪你呢？如果大家能帮我找到火结果实，我只要一枚就够了，其他的你们任意分配。这火结果实价值极高，另外我母亲也提到过，延机好像就是火结果实的保护神。就是说。只要能找到果实，就能找到岩金。嗯，火结果实就在北角中央的平顶火山上。
。哇，这座山好秃啊！一路走过来都是平地，突然一下子就出现了。原来长这样，怪不得叫平顶火山。你确定这种地方会有火鸡果实吗？就算有的话，我们要怎么上去？我母亲说，这座山的内部有一个从山脚一直通到山顶的裂缝，我们可以从那里上山。就是这里。嗯、张满爷，给个亮。会是什么？不管是什么，继续往前走就对了。现在担心也没用。再说，如果真是极厉害的东西，直接出手就好了，何必用声音来惊吓我们？嘿，卓远也没有那么不近人情嘛。你们看，简直是路灯加红毯迎接我们呢。莫凡哥哥，你们。有没有觉得融江变得越来越宽了呀？啊，嗯，大概是上面的融江多一些吧。没事，融江总会往下流，下面空间那么大，不至于把回路给堵了。话是这么说，但如果是另外一个原因呢？
修的是火系，短时间内在熔浆里还不会有事。但如果我们不堵住洞口，咱们都得死在这里。那莫凡为大家做的就没有意义了。嗯、我们只有先躲过这一劫，才能够去找他。但愿这熔浆场不会持续太长时间，否则，就算没被熔浆烧死，也会在这个窟窿里被闷死。火焰的生物出手救了他，奇迹般的活了下来。那个生物喂我母亲吃一种特殊的果实，才让他的内脏也不至于一起焚毁。就是他吗？不管怎么样，谢谢你救了我。啊啊、我的同伴还被困在山里面，你能不能带我去救他们？熔浆流淌不会持续太久，他们应该已经离开了山道，你现在去也没有用。而且你伤情严重，需要用火云果休养一些时间。啊，传说岩鸡是一种极可怕的生物，但现在看来其实挺友好啊，不但救了陈英母亲，还救了我。如果再跟他好好处处。会不会啊？我的伤没事，冒昧的问一下，你是岩鸡吗？你来这里做什么？啊，我是来找岩鸡的，还有我妹妹的病。我是一名召唤系法师，想要获得一只岩鸡和它签订契约。啊，我只是想试试。你好好休息，我有事先离开一会儿。
，呃，你忙你的，不用管我。是平定火山方向。嗯。我天，好厉害！你没什么吧？呃，呃，谢谢谢。开玩笑的，呃，难不成还是火鸡果实？呃啊，呃，我我随便说说，没想到还、呃、真是，呃呃，完了，陈影白跑一趟，这火鸡果实分明是火焰母女的宝贝，以他那统治者级别的实力，谁能从他手里抢东西？何况火焰母女还是我的救命恩人。这里不安全，请跟我来。呃，呃好。怎么样？没声了，应该退了。闪开！你去找范哥痕迹都没有，就是这乌龟王八蛋害的我们，有次给你大卸八块。
原来是大伯。真是胡闹！这里是你们这些毛头小鬼可以来的地方吗？还是大伯厉害！竟敢挡我的路！哎呀，别浪费时间了，我们赶紧去找凡哥。对，刚才谢谢大伯了。我们还有一个同伴身处险境，那我们先走一步了。就你们这点本事，瞎跑什么？跟着我的队伍吧，要救谁，跟我说。有他们帮助，我们会更容易找到莫凡。妈妈。伯，伯母。你怎么也来了？沙网河剑气变得异常狂躁，你爸爸觉察到卓渊北角会有一场大火劫后，就决定亲自带我过来寻找火劫果实。这可能也是我最后的机会了。看来有人比我们先到了。稍后我们从外部爬上去，从里面走有太多未知的危险。男爵长官，这火结果实究竟有什么用啊？为什么全天下的高手和组织都想得到它？它的用处很多，最简单的一种，就是可以作为凝练魂级火种的合成材料，而且几乎是百分百成功。咱们抓紧时间。可别让其他人赶在我们前面了为什么要一直守护着火结果实啊？你多等几日就知道了。再等几日，它已经是果实了，难不成还会再开花结果？不是传说它在诞生后不久会自行消失吗？你身体怎么样了？哦，好了，你看。原籍找不到，火结果实也有主了。看来只能抓紧找到新夏他们，再多找点灵种回去卖钱去。啊，没啥事了，我也该走了。我的同伴肯定很为我担心。再次谢谢你救了我，以后如果有什么能够帮到你的地方，尽管说话。火结果实，你好好守着，那就再见了。应该就在那山上。听到什么声音？像是什么东西在吐舌头。别疑神疑鬼了
。这鬼地方好热啊！叶子，那里还有水吗？亚后的叶子不见了，会不会掉队了？不可能，他几秒钟前还在跟我说话。不好了，跟我一起探路的许多不见了。要不就是敌人数量太多，我们落入了人家的埋伏；要不就是这个妖魔实力太过可怕，连我都觉察不到他存在的气息。既然他实力远超我们，为什么不一口气杀光，还要这样一个一个的？也许他是在享受猫系老鼠的折磨欲。哎，怎么好像来过这里？难道是迷路了？哎，早知道是这样，不如让火焰魔女送我出去。是我，你们情报挺及时啊，别跑来这里捡宝贝。轮不上你这种不中用的猎人来对我们说三道四，是吗？我看你们不也什么都没捞到，死伤还不少。你一个人乱走，为什么没事？以你的实力，应该应付不了这边的状况。我劝你们还是放弃行动吧，叫你们的人跟我走，我可以带你们安全离开这里。我们没有完成任务之前，绝对不。我说你们几个，是来找火结果实的吧？现在连火云森林这关都闯不过去，更别说去夺火结果实了。他的守护者要杀我们，就跟杀蝼蚁一样。哼，偷袭你们的，应该是三颅妖蛇。面对这片火云森林食物链顶端的家伙，你们根本没有一丝希望。你怎么知道？这你就别管了。最后问你们一次，怎么样？是跟着我，还是继续在这里等死？想活就跟我走，有人能送我们出这森林。那好吧，你最好不要骗我。你打算怎么做？往回走，让守护者送我们一程。可是，啊！记住，无论看到什么都别乱来。他虽然很乐于助人，但有些东西绝不能碰，只让他送我们离开就好了。我先去和他打个招呼，你们放心。
，请告诉我，到底怎么回事？老朋友，<笑>你没事吧？其他人呢？什么？心下他们被炸满烟大伯强行掳回西伯了？啊？等等，怎么又冒出一个大伯来？哎哎哎！把话说完了再睡啊！喂，喂。到底捅了什么娄子？不但请了一百多位法师，还要二十四小时把守，这是捅了天了吗？谁知道呢？我听说好像还请了牧师的人来，说什么有兵系世家在才比较稳妥。啊、你们是什么人？这几天不接待客人，请回吧。我找赵满言，就说我莫凡来了。啊！啊！请问是莫凡先生吗？嗯。我是保安队长海岩，老爷同意你们去见同伴。不过，要麻烦两位也在这里暂住几天。这期间无论发生了什么事，都请不要在外宣扬，可以吗？快点吧！快憋死我了！你大伯到底想干嘛？要把我们关多久啊？嗯。你们还在担心吗？有我们和石老在，安了。这里可是西伯，真以为安界都是摆设吗？何况还有我们穆家的冰雪封魔阵，也许根本都不需要我们亲自出手。哼，没有人和你们说话，不需要这样刷存在感。陈野，哦，有一件事我想了很久，还是很奇怪，你母亲。为什么会让你来做这件事？我，我也不知道。妈妈吩咐我，我就。陈莹，也许你是做了一件傻事。凡、啊、哥，凡、啊、哥哥，你小子，没事就好。凡哥哥，什么时候到的？哥大家都好吧？给大家介绍一下，这位是男爵，魏方的人。哼，你动作真是快呀！啊，滚！那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果
。那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果？几天前的情况是这样的：荣江退去，我们被双面象龟追击，是陈颖的父母救了我们。但之后。确实发生了一件匪夷所思的事。好奇怪的地方。啊？奇怪，陈颖的父母哪去了？哎，快看，那是不是火鸡果实啊？队在外等候。陈英，跟着妈妈，我有话和你说。你带着这条项链，它有特殊的魔力，会吸引火焰魔女的全部注意力。你只需要站在她面前，什么都不要做，记住了吗？只要带着这条项链走到她面前，剩下的交给我们。妈妈能不能康复，就全看你了，陈英。其实做了件傻事。我被荣江冲走，是火焰魔女救了我。她对人类没有一点恶意，反而很有爱心，只对觊觎火结果实的人才有敌意。我我也是为了妈妈，后面的事我也不知道。那条项链到底有什么特殊的魔力？怎么能让魔女一下子就放下了所有的戒备？还有一个问题，陈英，你的父母既然已经得到了火结果实。快点吃了，不就一了百了吗？干嘛还把我们都扣起来，搞这么多事啊？因为火结果实彻底成熟的时间还没到，他们只能等待。莫凡哥哥，嗯，他怎么和你在一起？啊，他说他一定要搞清楚究竟是谁拿走了火结果实。另外，他还说可能找到了一条遗失了很久的线索。什么？现在惹恼了魔女，不知道会发生什么可怕的事啊！隔那么远，应该过不来吧？何况一路上那么多的安检。真要这样，赵玉林夫妇设置这么多法师干嘛？还专门请来了什么宾系世家？
还我火结果实！都在做什么？想全部被活活烧死吗？疯魔，快疯魔！时间刚刚好，才让阵法上的人得以安全度过酝酿期，发动最具威力的一波攻击。石老先生，你没事吧？当然，我只是故意买个破绽而已，否则怎么骗得过这妖孽？不过。你们那个寒铁鬼刺也起了大作用，否则还真不好说啊。此事平息，赵某必有重谢。先别急，冰封住他还只是第一步。我刚才与他较量的时候，发现他比预想的更难对付。他进攻时施展的是结火，防守时用的却是暗炎。将他冰封起来。顶多是压制住他的结火，让他不能再进攻我们。可他周身的暗炎不会消散，形成了一个常人根本无法接近的领域。哦，这么说，即便冰封了他，我们也很难杀死他。暗炎比结火还霸道，连我都休想接近他。这是一个强横到了极致的生物啊！我已经尽我所能，接下去靠你们自己了。好，有劳石老先生了。我先去救治我家那些法师了。嗯。那恶魔已经被完全压制住，身上又有那么重的伤，还有什么难对付的？这老滑头就是借口偷懒，亏得还收了我们那么多钱。不好这么说吧？那你还在等什么？还不去杀了他？呃，我废物，哼，看来
，兽人魔女，还是要靠我。本哥，醒醒他！啊，他没事吧？可能火焰魔女精神力太强，还没恢复过来。先离开这里，别被殃及池鱼了。陈影呢？好像去他父母那儿了。他跑过去能干什么？简直就是去送死啊！不是的，不是的，有人骗了我们，有人欺骗了我们大家。啊啊啊、管不了那么多了，快走！不要走，莫凡，莫凡哥哥，快带我过去。快带我过去！不要啊住手！结束了，妈妈也能够恢复如初。什么？你疯了吗？怎么可以让女儿去？陈影，听我的，那恶魔很快就会恢复元气，到时候这里的人都会被他杀死。你就按照我说的做，不会有事的。只要杀了他，我吃下火结果实，我们一家人又可以快快乐乐生活在一起了。就像你小时候那样，难道你不愿意吗，陈隐？放心，只要带着这条妈妈给你的项链，就不会有事。走过去，直接走到他面前，刺向他的心脏。对，去吧，为了妈妈，为了妈妈。妈妈说的一定都是对的。虽然莫凡说你是一个善良的魔女，但将你杀死，大家就安全了，我的妈妈也能够恢复以前的样子。以前的妈妈对我真的很好很好，对不起。陈莹，快住手！你不要多管闲事，快，他就要破冰而出了。不凡哥哥，快去阻止他。我们女儿，你看，她不是好好的吗？江风，你，你，你是在保护我？为什么我
我明明这样对你。为什么？当然是因为那条项链呢、啊。项链？不是什么项链，魔女是为了你才收起了爱言，她就是在保护你。陈毅，她，她才是你真正的母亲啊！前的火焰魔女，才是你真正的母亲江凤。之前火焰魔女借我传声时，我才知道了这一切。可惜还没来得及说，就被他偷偷下了梦魇诅咒。哼，我的诅咒本是置你于死地的，但没想到你这小丫头灵魂还挺特殊。如果我没判断错，你就是我方十多年来一直在通缉的鬼父吧。如果不是在平顶火山寻宝的时候发现了你的踪迹，谁敢想你竟然是假死，苟活在这里？<笑>原来到现在还有人记得我，不枉我拖着这具面目全非的躯体活到现在呀！胡说八道，胡说八道，你们都在胡说八道什么？难道我连自己老婆都会认错吗？他虽然性情大变，但以前的事情都记得一清二楚。难道他还能窃取江凤的记忆不成？我不可能认错的，即便他全身烧毁烧伤，我也不可能认错。鬼父是心灵系和诅咒系兼修的法师，和你夫人长期相处，当然能窥探到他的一切。林夫人当年被天劫火焰吞没，是一个火焰生物相救才活了下来，他也一样，只不过救他的人换成了您的夫人，江凤。可是。<笑>可是江风为什么会变成这副模样？他遭天火焚烧太严重，火结果是并不能完全治愈，所以只能舍弃原先的躯体，灵魂依附在一个心窍之中，以现在这种形态存活着。<笑>你们两个真是我见过最蠢的家人了。不过当江风当了这么多年，我也累了。不想再装了，反正火结果实已经是我的了。<笑>我终于可以恢复本来的样貌，再也不用过这种人不人鬼不鬼的日子了。<笑>江峰救了同样遭受天劫火焰烧伤的你，你却忘恩负义，竟然用这样歹毒的方式来设计他全家。鬼父，你的心真是毒蝎的心，不，你根本就没有一点点人性。救江凤！就凭你们，谁敢抢我火结果实，谁就得死。就算同归于尽，今天我也和你死战到底。果然是个蠢货！你以为我对你会没有一点准备吗？嗯嗯嗯嗯鬼星拨开灵魂需要一点时间，正好让你想一下，等会儿到阴曹地府，怎么和他们母女一起抱头痛哭？哼<笑>，我都听到了，你这个妖孽，老夫不会让你得逞的。哼，老东西。自然也有你受的，摄魂控心。你竟然让他们统治摄魂法！可恶！所以你。
你小心一点，伤到他们是死，不伤他们也一样痛之而死。你们干嘛？我是你们老大！犀利点，别唱！小鬼，你活得不耐烦了。跟你这样一块烧焦的臭肉，没什么好废话。给你圈！本来我懒得杀你，竟然自己找死。风盘天罗，心莲，空军，小小的中阶蝼蚁也敢心灵之强。好妖的，心香！他的心灵系干扰，我来应付。鬼夫一心多用，心灵和诅咒之力难以同时施展，我们联手就能对付他。好，你就凭你们，别妄想坏我大事。第三星是土星，大家小心它的石化之瞳。都到我身后来，光佑，化壁，糟糕，恐怕顶不住啊！天狼，水域，循环，炎症，好，金锁。你们几个哪里对付得了一个高阶法师？让我俩来助你们一臂之力吧。我们兵器正好能克制土系，不装会死啊！我要轻敌，这老妖婆实在厉害。交给我们，安了。林万。我们的血来吃火劫果实。不好，心灵化阵，灵医，安抚。坏我大事，臭丫头，治愈精灵。应该直接给你下个死咒的。现在我的力量太分散了，几个小鬼都能对抗我。如果这女人再醒过来就完了。看来只能先放这家伙一条狗命。集中力量，先除掉小鬼。邪主之子。
哥哥。不好，他中了鬼父诅咒，鬼父要借他手杀金相。叶泉，金相，金相，小心！嘿嘿别受影响，快去杀了他呀！快！人剑自有天生，这光之网的滋味如何？干得漂亮，玲玲！猎人的一点小技巧而已。你，你，我杀了你！还愣着干什么？快杀了他呀！你快吃了它！快吃啊，别管其他了。啊，这是。他就是延机。
？为什么？大黄瓜。呃。这是什么胃口啊？吃了又睡，睡醒又吃，我能喂它奶粉吗？嗯，我查了资料，延期婴儿期只吃零种碎片，而且一定得是火吸的。啊！啊嗯，虽然在卓园搞到了不少存货，但照他这个吃法，可撑不了几天呢。再买呗。买？你知道西伯那帮奸商卖的有多贵吗？我早说了，你个穷鬼养不起人家，要不送给我吧？我赵家财大气粗。喂<笑>，昨天夜里，乐活小镇遭受神秘袭击，多处大火，其中以玉林庄园损失最为惨重。幸好人员撤离及时，并未造成太大伤亡。据有关权威专家分析，这次的灾难应该是由陨石碎片所造成。哦、嗯，这件事后，伯父也算是大彻大悟了。啊，心下他们为什么都走得那么匆忙，也不留下来多待几天？张小猴再不回魏区，就要被开除了。心下为了我去卓园，也耽误了不少学业。哎，冒了这么大的险，对他自己的病却毫无帮助。啊，好在这一路有惊无险，最后心下也收获了鬼父的心灵系魔器。也算一点补偿吧。你得到的延机愿望都实现了，干嘛还叹气啊？下个月我就要挑战前二十的强者，可延机现在成长速度太慢了，完全帮不上啊。前二十，那可都是怪胎级的法师啊，干嘛这么急？我想快速升阶，只有依靠三步塔；而想多进三步塔，就要尽快提升排名。对哦，那样小元机也能更快的成长，他战斗力强大了，也能够帮你再提升。哼，聪明。契约说血统越高就成长越慢，以元机的层级，想要有一定的战斗力，一般需要三到五年。三，不是吧？而且，元机进入幼年期后。就需要喂它吃灵种了。灵种，只有大量吃灵种，延期成长之后所凝结的火种级别才高。啊，这日子没法过了。<笑>高血统的生物成长本身就需要大量的资源，但同时回报也是巨大的。小延期幼年期的战斗力就比急性狼强了。啊，幼年战将级。对，幼年。就是战将级中游的实力，哦，所以现在开始，你是不是得多赚点钱啦？呃，一富商别墅内有亡灵，委托金少了点，才一百万，接吗？呃，接。啊啊啊啊啊、呃。怎么想了？呃，拜托，再睡一会儿，哎、啊，再睡一会儿，好不好嘛？啊<笑>、呃，一边做任务一边修炼，累死我了！啊，坏了！啊、祖宗，你怎么又跑出来了？还到处放火？你看看那些契约兽，都老实的待在契约空间里，不召唤不出来。你这熊孩子！不管是不行了。哎，上头也真是的。派我们去找失踪两个月的勘测队，早干什么去了？不知队长他们那边有什么发现？我觉得，就是情报组那些人又在大惊小怪。哎呀
，你别老是抱怨个不停。我们是魏方，听从命令是天职。再说，沙望河发生躁动之后，这里原本沉睡在地下的一些东西，确实开始频繁苏醒，有好几个村子一夜之间神秘消失，这也是真的。啊，喂，凡哥，啊，展空老大。前阵子听说他提着一苍老脑袋回了博城，后来，那我就不知道了。我现在也在执行任务当中，暂时就没有和老大联系。有消息我立刻告诉你啊。嗯，你也要注意安全啊。嘿，凡哥，放心吧，全队就数我最能跑，其他人都挂了，我也肯定没事。嘿嘿，哎，那就先这样，替我向玲玲、星夏他们问好，挂了啊。啊，你干嘛？你刚才咒谁死呢？你这乌鸦嘴！呃，哎呀，我就是打个比方，这趟任务应该不会这么凶险吧？快跑！牺牲了。you <laughs> 